ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சர் சிலபஸில் மேக்ஸ் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் லெவன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் கியூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஜிக்வல் டு ஜீரோ ஆர் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் கியூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஜிக்வல் டு ஜீரோ தென் கியூ பி ஆர் ஆர் இன் டேஷ் ஸோ அந்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கப்பா இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த ரூட்ஸ் வந்து இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் கூடிய ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் கூடிய ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கும் அது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது ரெண்டுதே நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி வரும் தட் இஸ் ஏ மைனஸ் டி மைனஸ் ஏ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏஏ கேன்சல் ஆகி டி தான் உங்கள் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டி தான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் ஏபி சீக்வன்ஸ்லேருந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜிபினா ஒன்றும் கிடையாது அதுவும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க நம்பரை டிவைட் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு சேம் காமன் ரேஷியோ வரும் இங்க சப்ராக்ட் பண்ணா சேம் காமன் டிஃபரன்ஸ் வரும் இங்க டிவைட் பண்ணா சேம் காமன் ரேஷியோ வரும் சரியாப்பா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏஆரும் இந்த ஏவும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஏஆர் ஸ்கொயரும் இந்த ஏஆரும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் காமன் ரேஷியோ ஆர் தான் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்தால் நம்ம ஜிபின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்கப்பா ஏபிசின்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது ஜியாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஏவும் இந்த சியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ ஒரு ஜிபி சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இஸ்வல் டு ஏசின்ற ஃபார்மில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம ஜிபியில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸ் வந்து ஜிபியில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம வந்து கியூ பி ஆர் வந்து ஏபியில் இருக்கா இல்லை ஜிபியில் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு குவாட்ராடி இக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் நான் என்ன சொல்லிட்டே நான் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே ஒரு குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா தான் சரியாப்பா ஸோ கொஷனில் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் வந்து இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் கூடிய ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னா இந்த குவாட்ராடி இக்வேஷன் கூடிய ரூட்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயராக இருக்கும் சரியாப்பா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் வந்து சம் ஆஃப் ரூட்ஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் தட் இஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அது என்னதுப்பா மைனஸ் பி பை ஏன்ற ஃபார்ம்லா சரியா அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அது என்னதுப்பா சி பை ஏன்ற ஃபார்ம்லா சரியா ஸோ இந்த ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க இந்த ஈக்வேஷன் இருக்கா இல்லை இதை நீங்கள் ஜென்ரல் ஈக்வேஷனோட கம்பேர் பண்ணணும் ஜென்ரல் குவாட்ரட் ஈக்வேஷன் என்னது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்க தான் ஏவோட வேல்யூ அதே மாதிரி எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க தான் பியோட வேல்யூ அதே மாதிரி இந்த கான்ஸ்டன் தான் சியோட வேல்யூ சரியா ஸோ உங்கள் ஏவோட
ஸ்கொயர்னு வரும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கண்டுபிடிங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த ரெண்டு ரூட்டும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர்னு வரும் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா படிச்சிருக்கோம் அது என்னதுப்பா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டானு படிச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அண்ட் ஆல்ஃபா பீட்டால எழுதுறதுக்கு இந்த ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே போய் நம்ம ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அண்ட் ஆல்ஃபா பீட்டாக்குரிய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமா இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் சம் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்க்குரிய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம்ப்பா சரியா வாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக நீங்கள் மைனஸ் பி பை கியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கப்பா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டாங்க ஸோ மைனஸ் பி பை கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன் டூ ஆல்ஃபா பீட்டாக்குரிய வேல்யூ வந்து ஆர் டிவைடட் பை கியூ சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வரும் கியூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா கியூ ஸ்கொயர் வரும் மைனஸ் டூ ஆர் டிவைடட் பை கியூனு வருமா எஸ் ஸோ உங்கள் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்க்குரிய வேல்யூ இதுதான்ப்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்ப்பா என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்கொயரை மட்டும் காமன் எடுங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஆல்ஃபா பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருமா ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா கூடிய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அது என்னதுப்பா ஆர் பை கியூ ஸோ ஆர் பை கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கியூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கூடிய வேல்யூ என்னது அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கியூ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம சம் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த குவாடிட் ஈக்வேஷன் எழுதலாமா எஸ் எழுதலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கூடிய வேல்யூ வந்ததுப்பா பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை கியூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் டிவைட் பை கியூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கூடிய வேல்யூ வந்து ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கியூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேமுக்கு மட்டும் நீங்கள் எல்சியம் எடுங்கப்பா இங்கே கியூ ஸ்கொயருக்கு கியூ இருக்கு கியூக்கும் கியூ ஸ்கொயருக்கும் எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் கியூ ஸ்கொயர் தான் வரும் ஸோ கியூ ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே உள்ள டினாமீட்டர் இதுவும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் சேம் டினாமீட்டர் இருந்தது தான் நியூ மெட்டரோட நீங்கள் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் வந்து பி ஸ்கொயர் தான் வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்கே உள்ள டினாமீட்டர் இதுவும் கம்பேர் பண்ணுங்க கியூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் வரும் கியூ மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் அந்த கியூ வந்து நியூ மெட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ ஆர் கியூனு வரும் சரியா இங்கே என்ன இருக்குது இன்டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குப்பா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கியூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனு வரும் இந்த டேம் மட்டும் நான் எல்சியம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபுல் ஈக்வேஷன் நான் எல்சியம் எடுக்க போகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா டிவைடட் பை ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்சியம் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன்றுக்கும் கியூ ஸ்கொயருக்கும் நீங்கள் எல்சியம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கியூ ஸ்கொயர் தான் அப்பா வரும் ஸோ உங்கள் டினாமீட்டர் வந்து கியூ ஸ்கொயர் வரும் இங்கே உள்ள டினாமீட்டர் இதுவும் கம்பேர் பண்ணுங்க ஒன்னோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் வரும் கியூ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா கியூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் இங்கே உள்ள டினாமீட்டர் இது கம்பேர் பண்ணுங்க சேம் டினாமீட்டர் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டோட நீங்கள் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் கியூ இன்டு எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள டினாமீட்டர் இது கம்பேர் பண்ணுங்க சேம் டினாமீட்டர் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டோட நீங்கள் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் தான் வரும் இங்கே என்ன இருக்கு ஜீக்வல் டு ஜீரோ இருக்கு இந்த கியூ ஸ்கொயர் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்கப்பா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ இன்டு கியூ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் கியூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் கியூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஜீக்வல் டு ஜீரோனு வருமா எஸ் வரும் இப்போ நம்ம குவாட்ரட் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ சம் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு இந்த குவாட்ரட் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு நான் ஸோ ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன் இந்த குவாட்ரட் ஈக்வேஷன் தான்
ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ மார்க் பண்ணுங்கப்பா இங்க ஆப்ஷன் பி தான் உடைய ஆன்சர் தட் இஸ் ஜிபி தான் உடைய ஆன்சர் நம்ம டுவெல்த் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம்பா ஸோ அந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிராஃப் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் இஸ் அ டேஷ் ஒரு லீனியர் ஈக்வேஷன் கூடிய கிராஃப் எப்படி இருக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குமா இல்லை சர்க்கிளாக இருக்குமா இல்லை பேரபோலாவாக இருக்குமா இல்லை ஹைப்பர்போலாவாக இருக்குமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ லீனியர் ஈக்வேஷன் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷனில் வந்து வேரியபிள் கூடிய பவர் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம லீனியர் ஈக்வேஷன் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஈக்வேஷனில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருந்து அந்த வேரியபிள் கூடிய பவர் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் ஒன் வேரியபிள் சொல்லுவோம் இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் ரெண்டு வேரியபிள் இருந்து அதுக்குரிய பவர் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் டூ வேரியபிள் சொல்லுவோம் இப்போ நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் வந்து மூணு வேரியபிள் இருந்து மூணு வேரியபிள் கூடிய பவரும் ஒன்னா இருந்தது அப்படின்னா லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் த்ரீ வேரியபிள் சொல்லுவோம் ஸோ இங்க லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் ஒன் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கிராஃப் பிளாட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் டூ வேரியபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கிராஃப் பிளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் சரியாப்பா லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் நீங்க கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளேன் கிடைக்கும் சரியா சோ லீனியர் ஈக்வேஷன் வித் ஒன் வேரியபிள்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் டூ வேரியபிள்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் த்ரீ வேரியபிள்னா பிளேன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து ஒன் வேரியபிளா டூ வேரியபிளா த்ரீ வேரியபிள் கூடிய கிராஃபான்னு சொல்லி கேட்கல ஜென்ரலா லீனியர் ஈக்வேஷன் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ லீனியர் ஈக்வேஷனாவே நமக்கு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனு பிளேன் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு இன்கேஸ் ஃபோர் வேரியபிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இங்க வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் சர்க்கிள் பேரபோலா ஹைப்பர்போலா ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ல வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இருக்கு ஸோ நீங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து மார்க் பண்ணி சோ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் இது கிடைச்சிருக்கு இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஈக்வேஷன் வந்து இதுக்குரிய ஃபேக்டர்ஸ் அதிகம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோனு வருமா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோனு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோனு எழுதலாமா ஸோ இதுல இருந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ வரும் இங்க இருந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ வரும் ஸோ நமக்கு சேம் வேல்யூ தான் பா கிடைச்சிருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸோட எத்தனை வாட்டி இன்டர்செப்ட் ஆகும் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இன்டர்செப்ட் ஆகும் சொல்லணும் ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூவும் சேமா இருக்கு சரியா உங்க ஆன்சர் என்னதுன்னா ஒன் ஸோ ஒன் எங்க இருக்கு பில இருக்கு ஸோ பி தான் உடைய ஆன்சர்ப்பா புரிஞ்சுதான் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபார் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் டேஷ் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நீங்க டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய ஆர்டர் என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்குரிய டிரான்ஸ்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா என்ன ரோஸ காலமாவும் காலம ரோசாவும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது தான் நம்ம டிரான்ஸ்போம் சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த ரோ அப்படியே நீங்க காலம் ஆக்கிருங்க சோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரோ நீங்க காலம் ஆக்குங்க
ஏன் <laughs> Thank you.